హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ అండ్ నేను మీ లొకేషన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి సెలీనియం ఐడి ఓకే మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము సెలీనియం ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చూసాము అండ్ పైతాన్ ఇన్స్టాలేషన్ చూసాము ఇప్పుడు సెలీనియం ఐడి గురించి చూద్దాం ఓకే ఎందుకంటే ఇది బేసిక్ స్టెప్స్ అనమాట ఓకే అందుకోసం నేను స్టార్టింగ్ అది చూపించాను తర్వాత ఇది చూపిస్తున్నాను ఓకే మన ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము సెలీనియంలో విత్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్లో అనేది మనం తర్వాత చూద్దాము ఓకే ఫస్ట్ మనం సెలీనియం ఐడి గురించి లర్న్ చేద్దాం ఓకే ఏంటి సెలీనియం ఐడి ఫస్ట్ సెలీనియం ఐడి అనేది ఒక ఒక ప్లగిన్ అనమాట ఇది ఓకే సారీ సారీ సెలీనియం ఐడి అనేది ఒక ప్లగిన్ ఓకే ఐడిఈ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్మెంట్ అనమాట ఓకే ఎన్వైర్మెంట్ దాని ఫుల్ అబ్జర్వేషన్ వచ్చి ఓకే అబ్జర్వేషన్ వచ్చి దాని యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్మెంట్ ఓకే ఇందులో ప్రైమర్లీ ఏముంటాయంటే రికార్డింగ్ అండ్ రన్ ఫీచర్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి ఓకే డేవిడ్ యూస్ యూజర్స్కి మనం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈజీగా మనం ప్రతిదీ కూడా ఒక టెస్ట్ కేసు మాన్యువల్ టెస్ట్ కేస్ మాన్యువల్ టైంలో మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ అయితే ఏదైతే స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తామో సిమ్లర్ ఫార్మాట్కి ఇది ఆ ప్రతి స్టెప్ని కూడా రికార్డ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట ఓకే రికార్డ్ చేసిన తర్వాత రన్ అనేది కూడా చేస్తాం ఓకే ఇందులో సెలీనియం ఐడిలో ఏంటంటే మెయిన్గా మనం ఒక టెస్ట్ కేసుని అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక టెస్ట్ కేసుని క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఆ టెస్ట్ కేసుకి ఎన్హాన్స్మెంట్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే అండ్ అలాగే ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసిన స్క్రిప్ట్ని మనము ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేకైనా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది రీసెంట్గా మనము త్రీ పాయింట్ సెవెంటీన్ అనే వర్షన్తో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఎప్పుడంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో వర్షన్ అనేది లాంచ్ అయింది రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే సెవెంటీన్త్ మార్చ్లో ఓకే బేసిక్గా వచ్చి దీన్ని ఏం చేశారంటే ఆ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో వర్షన్లో మనకి వాళ్ళు ఫైర్ ఫాక్స్లోను అండ్ అలాగే క్రోమ్లోను అండ్ యాడ్జ్లోను మనము దీన్ని మనము ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మన ఈ సెలీఎం ఐడిని ఓకే దీంట్లో ఉన్న బెస్ట్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫ్యూచర్స్ అంటే స్పీడ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ స్పీడ్ కంట్రోల్ అంటే ఒక టెస్ట్ కేసుని స్పీడ్గా రన్ చేయొచ్చు అలాగే స్లో మోషన్లో కూడా రన్ చేయొచ్చు ఏది అలా రన్ చేస్తాం మళ్ళీ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసాము చూద్దాం రన్ ఆల్ ద స్క్రిప్ట్స్ మనం ఒకేసారి అన్ని స్క్రిప్ట్స్ కూడా రన్ చేయొచ్చు ఓకే రన్ సింగిల్ స్క్రిప్ట్ అంటే సింగిల్ టెస్ట్ కేసును కూడా రన్ చేయొచ్చు ఓకే పాస్ చేయొచ్చు పాస్ అన్న రెజ్యూమ్ అన్న ఒకటే ఓకే కొన్నిసార్లు పాస్ కొన్నిసార్లు రెజ్యూమ్ అని అంటుంటాము ఓకే ఒక టెస్ట్ కేసును పాస్ చేయొచ్చు లేదంటే రెజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే అండ్ అలాగే మనకు రోల్ అప్ అని చెప్పి మరో ఆప్షన్ ఉంటుంది ది హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైలెన్సింగ్ కమాండ్స్ టుగెదర్ టు మేక్ దెమ్ ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఆపరేషన్ ఓకే దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి మనకు సెలీనియం ఐడిలో ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి వీటి వల్ల మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి డెఫినెట్గా మనకు ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే ఫస్ట్ డౌట్ బెనిఫిట్ ఏంటి నాకేంటి ఉపయోగం నీకు ఉపయోగం ఏంటంటే నీకు ఫస్ట్ టైం నువ్వు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కు నీవు అనేవాళ్ళు అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామింగ్ అంటే బీకామ్లో నుంచి లేకపోతే బిఏలో నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దగ్గర నుంచి అసలు కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఉండరు వాళ్ళు ఈ సెలీని మైడీని యూజ్ చేస్తే ఈజీగా ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయగలుగుతారు అది ఒక బెస్ట్ బెనిఫిట్ సెకండ్ బెనిఫిట్ ప్రొవైడింగ్ యువర్ క్యాపబిలిటీ టు ఫర్ ఆటోమేటిక్గా రికార్డింగ్ యువర్ టెస్ట్ కేస్ అ బేస్డ్ అపాన్ ద ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ ద యువర్ ఆటోమేటిక్గా ఇది ఇంట్రాక్ట్ చేసి మనకి ఆటోమేషన్ అంటే స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి మనకి వేస్తుంది ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనము దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ దట్ మనం ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది ఈజీ 
లర్నింగ్ ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇది మనకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో అన్నా వర్క్ అవుతుంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు అలాగే మనకి డీబగ్గింగ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది డీబగ్గింగ్ కూడా చేయొచ్చు బెస్ట్ కన్నా అండ్ అలాగే మనకు టెస్ట్ కేసెస్ని సిఎండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో కూడా మనం రన్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ మల్టిపుల్ లొకేటర్స్ ఫర్ ఈచ్ అంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనే దాన్ని మనము ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము అంటే ఆ ఐడెంటిఫైకి మల్టిపుల్ లొకేటర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మన ఐడి ఓకే అది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట ఓకే ఉన్న దాంట్లో ఇవి ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఓకే క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ ద కమాండ్స్లో చూసుకుంటే మనకు ఒక సమ్ సెట్ ఆఫ్ క్లారిఫికేషన్స్ అనేది మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనం యాక్షన్స్ చేస్తాను ప్రతి యాక్షన్స్ని కూడా అది ఏం చేస్తాను హెల్ప్ మ్యానిపులేటింగ్ ఫర్ చేంజింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రతి ఇది కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ప్రతి యాక్షన్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ యాక్సెసర్స్లో ఉంటుంది అది మనకి ఏదైనా కానీ ఒక ఎనేబులింగ్ వెరిఫికేషన్ కానీ స్టోరేజింగ్ అప్లికేషన్ స్టేట్ని కానీ ఏదైనా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అంటే స్టోర్స్ టెక్స్ ఫార్మాట్స్ అని చెప్పి ఒక కీబోర్డ్ ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనము ఈజీగా టూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది మనం వెరిఫై చేయొచ్చు ఓకే అండ్ అలాగే మనకు అసర్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అసర్షన్ కూడా ఈజీగా వాడవచ్చు ఓకే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఎందుకు అసర్షన్స్ అని చెప్తే అసర్షన్స్లో టూ ఒక అసర్ట్ అండ్ అలాగే అసర్ట్ అండ్ వెరిఫై అండ్ అలాగే మనకు వెయిట్ ఫర్ అని చెప్పి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అసర్స్ ఏంటంటే ఒక ఒక హోమ్ పేజ్లో ఉన్న మన టైటిల్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి అది ఎలా మరి అనే దానికోసం అంటే అసర్ట్ అసర్టిల్లో మనకు టైటిల్ అనేది వెరిఫై అయితే పాస్వర్డ్ వెరిఫై కాకపోతే ఫెయిల్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట వెరిఫై సిమిలర్గా ఉంటుంది అంటే అసర్ట్ అసర్ట్ అంటే ఒక ఫస్ట్ మనకు అక్క అది ఒక్కసారి ఏదైనా ఫెయిల్ అయిందంటే మిగతా అన్ని కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాయి లేదంటే పాస్ పాస్ అవ్వు ఓకే అదే మనం వెరిఫై తీసుకున్నామంటే ఒక ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసులో ఫెయిల్ అయినా కూడా సెకండ్ టెస్ట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తుంది వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ టైం వెయిట్ చేసి మిగతా దాంట్లో పోతుంది ఓకే మనకి లిమిట్స్ ఏంటి ఉంటాయి లిమిట్స్ అంటే నాట్ సూటబుల్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్ అండ్ టెస్ట్ డేటా టెస్ట్ డేటాకి సపోర్ట్ చేయదు మనకి అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్ నుంచి టెస్ట్ డేటా మనకు కావాలనుకుంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ జేఎస్ఎన్ ఫైల్ దీని ఫైల్ టెస్ట్ డేటా కావాలనుకుంటే సపోర్ట్ చేయదు అండ్ కనెక్షన్స్ ఫర్ డేటాబేస్ వీటిని సపోర్ట్ చేయదు ఓకే అండ్ మనకి ఏదన్నా డైనమిక్ ఎక్స్పాత్లు క్రియేట్ చేయాలన్నా ఏదన్నా క్రియేట్ చేయాలంటే సపోర్ట్ చేయదు ఓకే డస్ నాట్ సపోర్ట్ స్క్రీన్ షా స్క్రీన్ షాట్స్ స్క్రీన్ షాట్స్ వీటిని కూడా సపోర్ట్ చేయదు అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇది ఎటువంటి రిపోర్టింగ్ ప్లగిన్ అనేది లేదు రిపోర్ట్ ప్లగిన్స్ అనేవి సపోర్ట్ చేయదు ఓకే అండ్ మనం ఎలా దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ మనము గూగుల్లోకి వెళ్ళామంటే ఇక్కడ సెలీనియం డెవ్ అని చెప్పేసి మనము సెలీనియం అని ఎంటర్ చేసిన కూడా మనకు ఫస్ట్లోనే ఒకటి వస్తుంది దీని మీద మనం క్లిక్ చేసామంటే ఇందులో మనకు సెలీనియం ఐడియా అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్నారంటే దానికి సంబంధించి ఏవే ఉన్నాయో వాటన్నీ సంబంధించి కూడా మనకు ఇక్కడ డేటా ఇస్తుంది ఓకే మీకు ఎలా అవద్దు అనుకుంటే జస్ట్ గో బ్యాక్ సారీ సెలీనియం హోమ్ పేజ్లో అండ్ డౌన్లోడ్స్ అని క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ సెలీనియం ఐడి అనే దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళండి సెలీనియం ఐడి ఇక్కడ చూస్తే మీకు క్రోమ్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఎడ్జ్ త్రీ ఆప్షన్స్లో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉంటుంది ఓకే నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్తో తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ క్రోమ్ బ్రౌజర్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది వస్తుంది నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రిమూవ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చింది మీకైతే ఇన్స్టాలేషన్ యాడ్ ప్లగ్ ఇన్ అని వస్తుంది జస్ట్ క్లిక్ చేయండి యాడ్ చేయండి ఓకే యాడ్ చేస్తే మీకు ఇలా ఇక్కడ సెలీనియం ఐడి అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో మనం చూపిస్తాను ఓకే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ ఐడి
ఐ హోప్ మీకు అందరికీ అండర్స్టాండ్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ మై యూపీ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ డోంట్ ఫర్ గట్ టు షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ్స్ థ్య